when somebody comes to you for a final interview what are you looking for in them when i'm hiring people i look for people might say ke yaar aap to stanford se padhe hue hain aap to jab meeting mein jaate hain to aap aadhi sale to shayad pehle se hi kar chuke honge aam aadmi kaise kare se aap kaise istemal kar rahe hain ai aajkal a couple of ways ek to humne what are the sales strategies of arbisoft uh, sales strategies sales strategies of असल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद जुबैर शो आज की एपिसोड मेरे लिए पर्सनली तो बहुत एक्साइटिंग एपिसोड होने वाली है इजीली द मोस्ट एक्साइटेड एक्साइटिंग एपिसोड ऑन द शो आज के एपिसोड में हमारे पास हैं मेरे उस्ताद मेरे मेंटोर समबडी दैट आई हैव लुक्ड अप टू इन ऑल दीज ईयर्स अप अंडल ट्वेंटी कंपनी स्टार्ट करने से पहले तक एनी एंड एवरी दैट आई न्यू अबाउट सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट कंपनीज उनको कैसे कैसे चलती हैं वो उनके ऑपरेशन कैसे होते हैं सेल्स कैसे होती हैं वगैरह वगैरह All of the things I've in one way or the other learned from him. So, उनसे ही हम बात करते हैं आज. Salam alaikum, sir. Bye. Alaikum assalam. Thank you, Ahmed. Thank you for inviting me and for such a kind introduction. Sorry it took so long for me to be here, but uh, I'm glad that I'm finally I'm here. I'm sure you're very busy, or uh, I'm so happy that this is happening. <laughs> <laughs> so am I. Actually, I, I've told this to people on the channel multiple times. A some one fine day, I just messaged you. I mean, Slack. I told you, I need ten minutes of yours on every Friday. I'll come prepared with the questions and I'll make sure that it doesn't exceed 10 minutes. I think 4 p.m. ka time tha kya tha. So and and like surprisingly you said yes to that. So hmm. why did you say yes to that? Ha yaar acha sawal hai. I think ke look you have to genuinely care about people's growth in any organization that you know claims to have a good culture, right? So mujhe lagta hai ki main genuinely care karta hu jo bhi log hamare sath kaam karte hain unki growth unki development ke bare mein. और मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई आके मुझसे कहे कि यार विल यू हेल्प मी ग्रो बिकॉज इट शोज अ लॉट ऑफ यू नो इनिशिएटिव ऑन देयर पार्ट इज़ वेल तो उसके बाद से हमने एक्चुअली इसको फॉर्मलाइज़ कर लिया हुआ है तो अब हमारे मेरे ऑफिस आर्स होते हैं लाइक आई ब्लॉक सेवरल आवर्स ऑफ टाइम एवरी वीक एंड एनी इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ब्लॉक्स ऑफ फिफ्टीन मिनट्स कैन गो एंड साइन अप फॉर अ स्लॉट विद मी एनी इन द ऑर्गेनाइजेशन मेरी रिक्वेस्ट उनसे सिर्फ ये होती है कि मेक श्योर के जो सवाल तो आपने मुझसे पूछने हैं उनका जवाब कोई और नहीं दे सकता कंपनी में अगर कोई और दे सकता है पहले उनसे पूछ लें लेकिन अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे सका तो फिर डेफिनेटली बुक टाइम विद मी एंड कम एंड टॉक टू मी तो वो बड़ा अच्छा है लाइक इट्स इट शोज ओपननेस इट शोज द फैक्ट दैट आई आई डू एंड आई यू नो इट शोज द फैक्ट दैट आई केयर अबाउट पीपल्स ग्रोथ एंड देयर डिवेलपमेंट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर बिल्डिंग अ ग्रेट कंपनी कल्चर तो आई थिंक somebody like you coming to me and saying ke you know i want to grow to aap mujhe koi uh, advice de sakte hain ya mashwara de sakte hain ye mere liye bahut exciting cheez hoti hai because bahut kam log mujhe lagta hai hamare pakistan mein generally bahut kam log soch rahe hote hain consciously apni growth ke bare mein to jab bhi aapko koi aise log milte hain it's always a pleasure mere liye to wo bahut like there were so such important 10 minutes for me every week to be honest kyunki main na like i would note everything down and go back and really think about it hmm. or the great thing about that is ke during the course of those i don't know 6 mahine the kitna tha mm-hmm. like like the advice that you gave me on like on the on probably nearly the same question the start mm-hmm. i saw it change during the course of yeah. those 6 months or wo like i i would assume it was a function of you maybe um थिंकिंग कि शायद अभी इसको ये वाली बात समझ आ सकती है पहले इसको ये नहीं आ सकती दैट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी और दैट इज़ रियली हेल्प मी शेप वट एवर आई एम डूइंग टूडे आई थिंक ये भी रीज़न हो सकती है दूसरी रीज़न हो सकती है हो सकता है मेरा अपना माइंड चेंज हो गया हो <laughs> बारे में राइट right? वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट वो एक चीज़ कहते हैं पता नहीं किसका एडम ग्रांड का है शायद कि वो यू शुड हैव नहीं बॉब साटन के यू शुड हैव स्ट्रॉग ओपिनियंस वीकली हेल्ड ऑफन पीपल हैव वीक ओपिनियन वेरी स्ट्रॉगली हेल्ड राइट दे आर नॉट श्योर अबाउट देर ओपिनियन बट दे डोंट वॉन्ट टू लेट गो मेरा कोशिश ये होती है कि यार इफ समबडी कैन चेंज देर चेंज माई माइंड तो कर लें यार मेरा जहन चेंज कर लें कोई मसला नहीं है अच्छा ठीक है सही है आई आई जम्प टू सम ऑफ द क्वेश्चन नाउ जनरली यू इफ यू Of course, I talk to a lot of founders because of the podcast. Generally, other, uh, इसके अलावा भी एक चीज जो हर किसी से echo हो रही है वो ये है कि यार business आजकल down है, ठीक है. 
मेरे दोस्त हैं जर्मनी में वो कह रहे हैं यार कि ले ऑफ्स काफ़ी अग्रेसिवली हो रहे हैं और पहले तो ऐसा होता था कि परफॉर्मेंस की बेसिस पे होते थे लाइक परफॉर्मेंस वाज़ द स्केप गुड लेकिन अब ये भी होता है कि यार देवर जस्ट मेक अ रीज़न मेक अप अ रीज़न टू दैट मेरे काफ़ी काबिल लोग भी जो हैं जाने वाले देर सम अब अब इस वक्त वो वेलफेयर पर भी हैं उनका वो चल रहे हैं एंड देर से यार हम इंटरव्यूज़ क्लियर कर लेते हैं लेकिन अभी हायरिंग नहीं हो रही सो यूरोप में ऐसे है हाउ आर यू Like like how are you making sense of this? आप इसको like like ये ये ज़्यादा fear oversold तो नहीं है ये असल में ही ऐसे है What do you think? मेरे ख्याल से असल में ऐसे है देखो job generation मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा entrepreneurship की back पे होती है right? So when there's global entrepreneurship तो उससे फिर job generate होती हैं ये तो हमें पता ही है तो entrepreneurship itself is a function of funding VC funding खास तौर पर venture capital जो होता है वो entrepreneurship को spur करता है पूरी दुनिया में तो यूक्रेन की वॉर के बाद से आ, मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ गए हैं जब इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू नो वीसी सी फंड्स टू यू नो रेज फंडिंग एंड गिव दैट फंडिंग टू कंपनीज वो जब फंडिंग पीछे से ब्लॉक uh, होती है तो फिर आंटरप्रनोरशिप कम होती है तो एक आई थिंक वो फैक्टर है जिसकी वजह से पिछले एक दो साल में मुझे लगता है कि डिमांड एक्चुअली थोड़ी कम हुई है एंड कंपनीज आर टाइटनिंग देयर बेल्ट्स Um, because there's not so much जिसे कहते हैं free cash available uh, to do more entrepreneurship और वो entrepreneurship का function जो होता है वो सिर्फ new companies तक limited नहीं होता even existing जो actual companies होती हैं उनमें भी entrepreneurship होती है ना many times that is generating jobs so an established company profitable is saying अच्छा यार let's try this uh, because funding is available why not why not try this वो funding रुक जाती है फिर वो ख़त्म हो जाती है I think एक ये factor है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत बड़े हैं जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे वीसी फंडिंग दोबारा फ्लो करेगी तो ऑन्टरप्रनोरशिप ऊपर आ जाएगी फिर जॉब्स दोबारा ज़्यादा क्रिएट होंगी टेक जॉब्स खास तौर पे दूसरी रीज़न मुझे लगता है कि अभी अनफाउंडेड और वेल फाउंडेड ये मुझे नहीं पता लेकिन लोगों का ये ख्याल है कि ए आई विल कॉज सच ए मैसिव डिस्ट्रप्शन कि पीपल सेंट्रिक या पीपल डिपेंडेंट आइडियाज़ तो हमें करने नहीं चाहिए इसलिए कि वो तो सारे ए ने टेक ओवर कर लेने हैं मेरे ज़ाती ख्याल में वो थोड़ा सा ओवर एस्टिमेशन है आ, शायद ऐसा नहीं होगा लेकिन अभी दुनिया जिसको बहुत ज़्यादा डीपली शायद एआई का नहीं पता और वो सिर्फ एक सरफेस लेयर ऑफ एआई और उसके रिजल्ट्स देख रही है उनको शायद ये लग रहा होगा कि अच्छा यार लेट दिस रेवोल्यूशन काइंड ऑफ अनफोल्ड एंड देन वील डिसाइड कि हमने क्या करना है इसलिए जनरली जॉब्स कम है लेकिन ए की जॉब्स अगर आप देखेंगे तो वो ऊपर जा रही हैं राइट right. ए का काम है दुनिया में इसलिए कि एवरीबडी इज़ जस्ट बैकिंग दैट हॉर्स मुझे ये दो मेन रीजंस लगती हैं कि वाकई मार्केट में बाकी जॉब्स थोड़ी कम है लेकिन ए right. में बूस्ट है ए में भी उतना मैसेव बूस्ट नहीं है जितना कि आई बीन ट्रैकिंग दिस आई डोंट नो इफ यू नो दिस बट आई डू दिस आई पब्लिश द रिजल्ट ऑफ जॉब्स दैट आर पोस्टेड ऑन हैकर न्यूज़ हैकर न्यूज़ तो तुम आई एम श्योर देखते ही हो राइट तो वो बड़ा मुझे अच्छा ट्रेंड दिखाता है कि अच्छा जॉब्स ऊपर जा रही हैं नीचे जा रही हैं उसमें इफ यू सी तो वो यू नो देर जस्ट बेसिकली गोइंग डाउन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड हैकर न्यूज़ इज़ काइंड ऑफ अ प्री कर्सर ऑफ व्हाट द मार्केट ट्रेंड इज़ बिकॉज वहाँ पे बिल्कुल प्रोग्रेसिव और मॉडर्न कंपनीज आती हैं राइट तो वो एक तरह से प्रडिक्ट कर रहा होता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है um, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे जा रही हैं और ए ऊपर जा रही है लेकिन एट अ वेरी टाइनी स्लोप राइट उसकी स्लोप right. कोई बहुत हाई नहीं है राइट तो आई थिंक दीज टू रीजन आई वुड हैव टू से एक्सप्लेन के थोड़ा मार्केट में लाल है एक तरह से एक स्लो डाउन है एंड होपफुली थिंग्स विल इम्प्रूव देर आर वॉर्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड वी नो नॉट जस्ट इन यूक्रेन एंड ऑबियसली द मिडल ईस्ट इन कॉन्फ्लिक्ट उसका भी इम्पैक्ट है राइट एंड इन द एबसेंस ऑफ दिस वॉर सिचुएशन डू यू थिंक के उस केस में भी ऐसा ही इवेंचुअलिटी हो सकती थी बिकॉज समटाइम्स आई फील के वेंचर फंडेड कंपनीज ऑफकोर्स लाइक रिस्क टेकिंग उनका उनके नीचे में बहुत ज़रूरी है गलतियाँ करना इनफिशेंटली कंपनीज रन करना वो लाइक वैन यू ग्रोइंग दैट फास्ट वो तो हो ही उसके हो ही जाता है उसकी वजह से बट डू यू थिंक इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ करेक्शन ऑन दोज कंपनीज जो जो शायद जो शायद ओवर रेज करके ओवर स्पेंड करके अपनी ग्रोथ फंड कर रही थी इनफिशेंटली तो इट्स काइंड ऑफ अ करेक्शन ऑन दैम कि यार इवेंचुअली अब आपको That's a really good point, especially because आप देखेंगे जब कोविड आया ना तो कोविड के अंदर डिजिटल इकानमी टुक अ मैसिव बूस्ट हर चीज़ डिजिटल हो गई ई कामर्स सारी डिजिटल हो गई एजुकेशन सारी डिजिटल हो गई बहुत सारी चीज़ें जो लोग इन पर्सन करते थे वो डिजिटल हो गई एंड मैनी पीपल फॉल्सली थाट दैट दिस ट्रेंड वुड नेवर कम डाउन 
वंस इट्स देयर इट्स देयर टू स्टे मे बी अंडर एस्टिमेटिंग के यार अच्छा वैन पीपल आर एबल टू मीट अगेन दे डे एक्चुअली वॉन्ट फिजिकल इंटरेक्शन दे वॉन्ट यू नो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि एक तो वो वाला इम्पैक्ट भी है दूसरा वो करेक्शन जो वो कहते हैं ना कि वो बिब्लिकल करेक्शन तो होती है बिब्लिकल इसलिए कहते हैं कि वो कहते हैं सेवन गुड ईयर्स फॉलोड बाई सेवन बैड ईयर्स वो जो बाइबल की स्टोरी है कुरान में भी है ओबियसली तो वो वो तो होती है वो तो एक ट्रेंड चलता है फिर वो मच्योर होता है फिर वो इट इज़ ओवर मच्योर एंड देन इट हैज़ टू कम डाउन येस आई थिंक वो जो एक ट्रेंड था ऊबरफिकेशन ऑफ एवरी थिंग दैट एक्चुअली जनरेटेड अ लॉट ऑफ वी सी फंड एंड अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दैट ट्रेंड ऑबियसली वी नो दैट अब वो वाले बिजनेस मॉडल्स नहीं फंड होते राइट right. uh, अब वो बिजनेस मॉडल्स फंड होते हैं जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इज इन साइट राइट और देर इज़ अ क्लियर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी वे डू थिंक द नेक्स्ट ट्रेंड्स आर गोइंग टू मूव टू वर्ड्स इन द नियर फ्यूचर यार एक तो आई फील के ये जनरेटिव ए आई का जो प्रोडक्टिविटी बूस्ट वाला एंगल है वो तो उसमें मैं बिलीव करता हूँ आई डोंट बिलीव के इट्स गोइंग टू रिप्लेस पीपल I do think that AI across the board will make people more productive. तो वो तो boost है ही है So I'm sure आप लोग भी अब अपने वर्क फ्लोज में सोच रहे हो गए कि आहिस्ता आहिस्ता ए आई को किस तरह लेके आना है उसके जो प्रोवाइडर्स हैं दिल सी ए मैसेव बूस्ट हम भी सोचते रहते हैं और जहाँ पर भी है मेडिकल लीगल द ए आई असिस्टेंट आई थिंक इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अज ट्रेंड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दो जो ट्रेंड में कुछ थोड़े से रिवर्स होते हुए एक्चुअली देख रहा हूँ वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं सो क्लाउड हैज़ बीन अ मैसिव ट्रेंड ओवर द पास ट्वेंटी ईयर्स अब लोगों को ये लगता है कि यार अच्छा क्लाउड में वंस यू गेट लॉकड इन तो फिर अब क्या करें यू कॉन्ट मूव ऑफ ऑफ एट एंड टर्न आउट दैट द कॉस्ट रियली माउंट अप सो आई थिंक थोड़ा सा शायद सेल्फ होस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर वापस जाना शुरू कर दें सर्कल हाँ फुल सर्कल वापस आना शुरू कर दें इसी तरह सास हैज सीन इट्स गोल्डन ईयर्स इन माई ओपिनियन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अभी भी बहुत ज़बरदस्त है अभी भी चलेगा लेकिन आई डोंट नो तुम लोग वो थर्टी सेवन सिग्नल्स को देखते हो या नहीं दे बेसिकली स्टार्टेड दिस थर्टी सेवन सिग्नल्स इज द बेस कैम दो गाइज राइट अच्छा अच्छा तो दे जस्ट लॉन्च प्रोडक्ट कॉल्ड कैम्प फायर एंड दे आर पुशिंग कैम्प फायर टू बी अ स्लैक किलर ठीक है दिस ए पे थ्री हंड्रेड डॉलर वंस मैंने भी फॉरन पे कर दिए थे एंड टेक दिस चार्ट सिस्टम एंड देन इट्स योर्स फॉर एवर डिप्लॉय ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रेम करने ऑन प्रेम कर लें क्लाउड करने क्लाउड कर लें ऑटोमेटिकली वो अपडेट्स इंस्टॉल करता रहेगा एंड देन यू नो इफ वी कम अप विद अ वेरी मैसिव अपडेट यू माई चार्ज यू अगेन बट अदरवाइज यू नो वी नॉट गोइंग टू लॉक यू इन टू दिस सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग जो कि अब आर बी सेफ आर बी सॉफ्ट के केस में यू कैन इमेजन हज़ार लोग हैं और एट नाइन डॉलर स्लैक क्रेजी पर मंथ है राइट तो इट्स अ मैसिव कॉस्ट वो भी मुझे एक थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स सास लगता है आगे होगा बट बट देन यू आल्सो पे फॉर कस्टमर सपोर्ट और अपडेट्स वही वाली जैसे कह रहे हैं माइनर अपडेट्स हो जाएंगी लेकिन अगर अगर इफ़ यू रन इन टू अ प्रॉब्लम विद एन अपडेट फिर क्या होगा राइट सो यू वॉन्ट हैव एनी बडी रेस्क ये ऑल इन पॉडकास्ट पर एक्चुअली ये काफ़ी उन्होंने डीपली इसको डिस्कस भी किया हुआ है राइट सो देन यू गॉट कस्टमर सपोर्ट जो स्लैक आपको जैसे ही बुरी देती है लेकिन वो हैं सही वहाँ पर राइट आई थिंक Even Slack doesn't uh, expect के a lot of their costs will go into providing customer support. जैसे हम Slack use करते हैं हमने कितनी दफ़ा customer support को call किया होगा right? So they expect to make a product so good कि customer support कम से कम देनी पड़े And that you can do in an on-prem deployment as well. कि यार मैं on-prem में इतनी अच्छी product बनाना चाहता हूँ कि आपको customer support ज़्यादा ना ज़रूरत पड़े दूसरा ये भी है कि I think customer support itself is uh, the cost of customer support is going to be radically reduce for reasons that we already discussed bahut sari cheeze ai kar lengi aap wahan se sawal puch lenge wo aapko help kar degi assistants honge um lekin ye hai ki i think the lore of on prem is um definitely there is a enterprise ai ki baat kare na to hmm. how many enterprises are thinking of you know getting a subscription of open ai and chat gpt and gpt4 versus we should do something on prem for all sorts of reasons to शायद थोड़ा रिवर्स हो जाए ट्रेंड स्टिल अर्ली डेज लेकिन जिस तरह वी हैव अ फ्यू सास प्रोडक्ट्स राइट आर बी सॉफ्ट हैज बड़ा टिपिकल है कि आप कस्टमर के पास जाते हैं सब्सक्रिप्शन ले लें कहते हैं यार मेरे पे नहीं डिप्लॉय कर सकते कॉन्ट यू गिव मी लाइक माई ओन डिप्लॉयमेंट एस अ वेरी लो बार फॉर अ सेल राइट फॉर प्रोडक्ट्स 
सो आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट सेगवे इन टू नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो चीज़ है कि ऑफकोर्स ए आई ठीक है और मोर सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ए आई आज कल गुड क्वेश्चन यार कपल ऑफ वेज एक तो हमने मुझे ये लगता है कि सारे डिवेलपर्स को अपने वर्क फ्लो में ए आई लानी चाहिए लेकिन कुछ रिस्क हैं उसके साथ सो वी वर ऑल्सो वेरी अवेयर ऑफ दोज रिस्क सो हमने कहा कि यार किटअप को पायलट या चार जी पी टी को अपना इस्तेमाल करें सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी डिड वॉज हमने सेल्फ होस्ट किया अपना एल एल एम और बहुत तुम्हें पता ही है ज़बरदस्त ऑप्शन अवेलेबल हैं दर इज़ मिस्ट्रल दर इज़ लामा हाँ तो आई थिंक वी सेल्फ होस्टेड मिस्ट्रल एंड उसको थोड़ा सा हमने ट्रेन किया अपने कोड रिपोर्स पे और देन वी ऑल्सो बिल्ट एन एक्सटेंशन फॉर वी एस कोड और हमने वो अपने वी जस्ट बेसिकली पब्लिश एट इन दी ऑर्गेनाइजेशन के यार अगर आप एक तो आपको यूज़ करनी चाहिए लाइक यूज़ एन ए आई असिस्टेंट टू मेक योर सेल्फ प्रोडक्टिव बट सेकेंडली यूज़ दिस बिकॉज इसका जो डेटा है वो ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज में रहेगा वी हैव नो रिस्क आप ओपन ए आई को या माइक्रोसॉफ्ट को गिट हब को अपना डेटा नहीं दे रहे बहुत दफ़ा आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे होते हैं और वो प्रोप्राइटरी होती हैं राइट मोस्टली एक रिस्क हाँ मोस्टली प्रोप्राइटरी कोड होता है राइट तो वो एक तो आई थिंक ये है जिसमें हमने संभाल किया है मोर एंड मोर पीपल होपफुली आर नाउ मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ देयर वर्क फ्लो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका वर्क फ्लो बहुत फ़ायदा हो जाता है उससे जैसे यूनिट टेस्ट कवरेज आपने बढ़ानी है तो ए आई से लिखवाएं यूनिट टेस्ट राइट वो एक काम है जो ए आई बहुत अच्छा करती है मे बी अ वेरी बेस लेवल कोड रिव्यू ए आई कैन डू वेरी इजिली ऑबियसली एडवांस कोड रिव्यू तो आपका एक सीनियर डेवलपर ही कर सकता है लेकिन uh, एक सीनियर डेवलपर के पास भेजने से पहले ए आई से बेसिक को को एक जो कर रही है वो कर लें तो ये एक डिवेलपर प्रोडक्टिविटी वाला है दूसरा थोड़ा सपोर्ट वाला है वी बिल्ट जब कबल ऑफ चार्ट बॉट्स की हद तक इंटरनली अगेन पॉलिसी वगैरह के ऊपर हाँ right. सारी ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज बेस के ऊपर एंड दे डू रियली वेल आई वाज इम्प्रेस द फर्स्ट टाइम आई यूज इट आप उसे पूछ सकते हैं कि अच्छा यार 2020 में लीव पॉलिसी क्या थी और 2023 में किस तरह चेंज हुई है तो विल जस्ट ट्रेस कि यार उस वक्त ये थी अब ये है अब ये है राइट पॉलिसी है फिर आई थिंक वी हैव कनेक्टेड इट टू आर स्लैक ऑल्सो सो कई दफ़ा ये होता है कि बहुत सारी डिस्कशन जैसे स्लैक पे हुई हुई हैं और वो किसी नॉलेज बेस में नहीं है तो किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया लेकिन right. वो नॉलेज तो एग्जिस्ट करता है ना तो वो लेट से समबडी कैन द ए आई बॉट कैन कोट माई मैसेज फ्राम स्लैक फ्राम डबल एच वर्ड हाँ फोर ईयर्स अगो कि ये देखेंगे आपने ये कहा था विच इज़ फाइन गुड ठीक है नहीं सो ओके मेरा मेरा क्वेश्चन मोर टू वर्ड पर्सनली योर सेल्फ था कि हाउ इज़ यासर बशीर यूजिंग ए आई इन हिज पर्सनल वर्क फ्लो आप कैसे करते हैं यार आई बेसिकली यूज इट फॉर एवरी थिंग प्रेडी मच जो भी मैं काम करता हूँ लेट्स आई आई मेकिंग अ प्रेजेंटेशन राइट तो आई वॉन्ट आउट लाइन और ले आउट फॉर दैट प्रेजेंटेशन आई डेफिनेटली गो फॉर द फर्स्ट कट टू लेट्स ए चार्ट जी पी टी और समथिंग एंड लेकिन वही मेरा एक्सपीरियंस है कि जो लोग ए आई को एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनसे अगर आप पूछे ना कि यार हैज ए आई एवर अलाउड यू टू गो द होल वे नेवर 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 एंड द एडिटिंग वर्क फ्लो इज सो हॉरेंडस राइट कि मतलब लाइक वो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम आपका ब्लैंक पेज प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे बट इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ चेंज ऑन द सेवन्थ स्लाइड टू जस्ट मेक डीज टू वीक्स तो वो आई थिंक वो वो इंटरफेस इतना इफिशेंट नहीं है अभी राइट हाँ हाँ और हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है शायद आई थिंक एक तो सबको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए मेरे ख्याल से मैंने जितना थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी है मुझे लगता है कि आपके जो रिजल्ट या यूर एबल टू गेट फ्राम योर ए आई आर मच बेटर इफ़ यू नो योर प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि अच्छा यार बस ये एक दो वीडियोस देख ली यूट्यूब पे तो आपको आ गई काफ़ी नुआंस होती है प्रॉम्प्ट्स के अंदर और उस नुआंस से आपके रिजल्ट्स फ़र्क हो जाते हैं बल्कि आई आई वाज हैविंग अ रियली नाइस डिस्कशन विद एक तो इस वक्त लम्ज में देर आर अमेजिंग प्रोफेसर ऑफ ए आई राइट तो एक आगा इज़ अ ग्रेट प्रोफेसर उससे मेरी डिस्कशन हो रही थी वी आर डिस्कसिंग दिस यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की एक प्रोफेसर है उसकी बड़ी ज़बरदस्त टॉक है जो मैं कोट करता रहता हूँ टॉक क्या है टेड टॉक है इट्स कॉल्ड ए आई कैन बी रिमार्केबली इंटेलिजेंट नहीं ए आई कैन बी रियली इंटेलिजेंट एंड रिमार्केबली स्टूपेड एंड दैन शी कोट्स एग्जाम्पल्स ऑफ ये देखो लाइक दिस इज़ द प्रॉम्प्ट एंड वट इज़ द आंसर उसमें से कुछ प्रॉम्प्ट पे फिर यू नो आगा एंड आई वर डिस्कसिंग एंड दैन वी डिड अ लिटल बिट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो एक्चुअली द रिस्पॉन्स इम्प्रूव अलॉट 
Absolutely. after you do a bit of prompt engineering uh, so for example usme ek wo example quote karti hai ke wo bada mashhoor example aur abhi bhi gpt4 se aap aaj bhi shayad puchein to galat hi jawab de uska wo ye hai ke you oh, have fourth, a fourth word wala nahi nahi you have a 12 liter beaker and a 6 liter beaker you want to measure 6 liters of liquid how would you do it to ai ne kyunki wo web pe iske nature ki problems dekhi maine to it gives you the convoluted answer ke yaar acha pehle aap 12 liter ke jug bharein right fir usme se aap 6 liter ke jug mein dalein bhai aapke paas 6 liter ka jug hai right lekin agar aap sawal ko bilkul aise hi puche na to it will give that wrong answer and it's very obvious 5 saal ka bachcha bhi bacha sakta hai ke yaar aapke paas measure hai aap usme kar le right so that's where ai is remarkably stupid lekin if you uh, suffix this question with ask me any clarifying questions right so make it like you know multiple yeah. questions interactive so, ha uh-huh. um or you add uh, a suffix like give me the simplest possible answer to wo aapko sahi jawab de degi yeah iska matlab hai ke achhi prompt engineering can get you to better answers even for areas where ai is remarkably stupid right to right. wo ek uh, achhi learning hai aur um, yes dusra yahi hai ke jo bhi wo aapko kaam karke de to wo आई थिंक आपने उसको चेक करना है ट्रिपल चेक ट्रिपल चेक करना है आई आई हर्ड दिस रियली फैंटास्टिक स्टोरी अभी लाहौर लिटरी फेस्टिवल हो रहा था राइट तो वहाँ पर एक पैनल था वेर देर वर ऑथर्स टॉकिंग अबाउट ए आई सो सम वेरी डेकोरेटेड ऑथर्स मोहसिन हामिद था सम अदर बाहर से आए हुए थे तो वन ऑफ दी ऑथर्स गेव अ ग्रेट एग्जाम्पल विच आई लव एंड ही सेड के एंड I forget the name of the person, but they have very established, written 14 books. Unke articles, internet pe hain. So clearly, AI has learned a bit about him. He's a British humorist, right? So he said, "Ki I asked uh, Chat GPT to write a small paragraph on a topic in like his name style, like in my style." Okay. And he said, "Ki what it produced was complete crap." Okay. Right? Like I would never write like that. Right. So I could see that. Was an example, very funny quote. Ki uh, maybe it won't. Hopefully it won't get censored on your uh, podcast. Like he said, "Ki yar, mujhe kisi ne ek dafa apne ghar bulaya, theek hai? And I needed to use the loo. And uh, when I went into the loo, so unfortunately there was a sorry for the bad language, but a huge turd in the pot, right? Right? And he said, I tried flushing it down, but it wouldn't flush down. <laughs> so he said, suddenly somebody knocked on the door. So he said, I was thinking, ki if I let this person in, they're going to see me, and they're going to think that I did this." So he said, "That's what AI is. I'm so afraid <laughs> that the world is going to think that I did this, that, this was, yeah, right? Such, such, such. When it is not me so at all." So that's the idea. So I, I love that example, but that's actually true. And I, ये वाली example तो मैं शुरू से देता आया हूँ कि अगर आप AI से कहें ना कि यार एक rap song produce करो Eminem के style में, तो कर देगा. और आप U A करेंगे यार जबरदस्त ये कैसे कर? आम आदमी को तो बहुत fit. हाँ. But a person who knows Eminem or Eminem himself would say कि यार ये क्या है? हाँ. Right? इट कैन बी आई लव द एनालॉजी जो सैम ऑल्टमन कहता है शुरू में ही उसने कहा था शुरू में ही वो ट्वीट करता था कि यार वी हैव मेड जी पी टी लुक डिसेप्टिवली गुड एंड द डिसेप्टिव पार्ट इज रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आर नॉट माइंडफुल यू इट विल डिसीव यू कैन यू स्पेसिफिकली स्पीक टू के वट डज अ फ्यूचर फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लुक लाइक लाइक लोग अभी जो इस वक्त कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज कर रहे हैं वो तो बहुत पैनिक में है सब ठीक है हाँ वो जेंसन हुआंग की वजह से भी राइट तो जेंसन हुआंग हु इज़ द सी ई ऑफ एन वीडिया ही सेट के यार कंप्यूटर साइंस पढ़ना छोड़ दें राइट हमारा काम है कि आपको प्रोग्रामिंग ना करनी पड़े यार आई डोंट एग्री विद हिम ऑब्वियसली लोगों ने भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया उसको कि बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी उसकी एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ देखो पाइथॉन सी से बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है पाइथॉन में आप बहुत आसानी से कोड कर सकते हैं हमने क्योंकि सी की ज़माने से शुरू किया हुआ कोड तो हमें पता है उसमें ज़रा थोड़ी चैलेंज होता है लेकिन अ गाय हु नोज सी प्लस प्लस एंड वॉट्स अंडर द हुड इज़ he or she a guy or a girl better off knowing everything under the hood can they be a better programmer absolutely yes so agar ai bhi bahut achhi ho jaye aur python se bhi ab wo keh rahe na wo to yahi keh rahe na ki natural language natural language mein eventually sab kuch ho jayega lekin does it really help that you know the theoretical foundation of how those results are being produced you know what's happening under the hood absolutely to computer scientists ka wo kaam hai they are not technicians they are not just users of something they know what's happening under the hood and that's why they are you know better than technicians in any field that's why engineers are better than technicians right technicians use the technology and engineers know how the technology is built right so there's always a need for more technicians than engineers 
ये तो है राइट राइट लेकिन सो आपको ए के प्रॉम्प्ट इंजीनियर ज़्यादा चाहिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो लोग नहीं चाहिए जिनको ये नहीं पता कि ए बनती किस तरह है राइट तो आई थिंक देर आर मैसिव चैलेंजेस अहेड आई डोंट थिंक वी शुड वरी अबाउट दैट इज एट ऑल उसको सोचने का एक तरीका ये है कि यस डेवलपर प्रोडक्टिविटी लाइट से दस गुना बढ़ जाती है तो एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या डिमांड दस गुना बढ़ सकती है तो डिमांड तो शायद ऑलरेडी इस वक्त भी शायद सौ गुना हो राइट फॉर हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ डिसिप्लिन राइट तो वॉट एवर यू नो इम्प्रूवमेंट इन कैपेसिटी हैपन्स आई थिंक दे बी मोर डिमांड टू एब्जॉर्ब दैट एडिशनल कैपेसिटी इम्प्रूवमेंट इतना मसला नहीं है हाँ ये है कि वो एक क्लीशे ही बन गया लेकिन इफ़ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू विल बी रिप्लेस बाय अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु uses yeah, yeah. ai in their workflow i'm not right. saying you are an ai hmm. engineer which is a completely different uh, ball game lekin agar aap ek software engineer hain aur aap ai nahi istemal karte then you are at, at risk right. ye wala threat hai lekin mere khayal se log uh, already karna shuru ho gaye hain bahut hi kam honge engineers jo ha ha pehle stack overflow pe jaate the ab wo gvt se puch lete hain right ha absolutely <laughs> uh, was starting point bhi kafi dafa hota hai acha ye ye that's a very very interesting mai maine is mai isko is तरह नहीं सोचा था hmm. एक और पॉइंट uh, जो जो विच विच आई एंड लाइक प्रीच एट दिस मोमेंट ऑन द चैनल क्योंकि लाइक आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ पीपल पैनिकिंग एंड आस्किंग मी क्या अब डेविन आ गया अब क्या करना है हमने राइट सो मेरा ख्याल है कि देर दिस वन पार्ट ऑफ नोइंग वर्ड्स गोइंग अंडर द होड एंड दिस अनदर पार्ट ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर द कस्टमर राइट कस्टमर ने आगे कह दिया मुझे पॉडकास्ट माइक चाहिए Yeah. This is not good enough requirements for building a podcast mic, right? Yeah. So, ab wo jo the person who can cross question that, arrive yeah. at the right answer and break it, break the problem down into something that proper engineers can do. So, ye bhi do you think it, that's important? Hundred percent. Hundred percent. नहीं नहीं बिल्कुल सही बिल्कुल absolutely spot on. Uh, people think wrong wrongly clearly wrongly के software engineer जो है code लिखते हैं सिर्फ. So code I think बीस पच्चीस percent होता है जो एक software engineer करता है. उसमें रिक्वायरमेंट समझना भी होता है उसमें कम्युनिकेट करना अपने क्वेश्चंस में भी क्लैरिफिकेशन पूछना यू कुड आर्ग्यू कि डेविन भी करेगा वो राइट उसको जवाब कैसे देगा वो यू कैन नॉट मेक श्योर कि वो कैसे राइट हाँ तो आई थिंक मैं यही कहूँगा कि अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्स अकम्पलिश कर सकता है तो विद अ डेविन इट ही और शी कैन अकम्पलिश एक्स इन टू अच्छा एक्स इन टू वाई नॉट हाँ टू और थ्री एक्स आप वो वाई कह रहे हैं हाँ मतलब जो भी डेविन की इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे वक्त के साथ होती है तो वो इम्प्रूवमेंट आ रही है लेकिन क्या वाई अलोन इज गोइंग टू बी मोर देन एक्स इन टू वाई प्रॉबली नॉट राइट सो ये मेरा है कि द्यूमन प्लस ए आई कॉम्बिनेशन इन माई वर्ल्ड व्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बीट द ए आई अलोन सो बी दैट ह्यूमन प्लस ए आई कॉम्बिनेशन ठीक है सिम्बियोसिस टाइप अच्छा ठीक है सही सो सैम ऑल्टन ने तो लाइक इन इन हिज पॉडकास्ट विद नेक्स्ट वीडियो नहीं सेट के आर ह्यूम वी प्रोग्रामिंग अ लॉट इन द नेक्स्ट फाइव इयर्स इन द नेक्स्ट डेकेट एज वेल बट द नेचर ऑफ हाउ लाइक द वे हाउ वी प्रोग्राम इज गोइंग टू चेंज लाइक प्रोफाउंडली और वो कहता है कि काफ़ी चांस है कि हम नेचुरल लैंग्वेज में ही कर रहे होंगे सो ऑफकोर्स वो बैरियर टू एंट्री भी लो कर देता है राइट सो पाइथवाई पाइथन सीखना बैरियर टू एंट्री है अभी सो हाउ डज दैट अफेक्ट people who are pursuing this career jo cs pad rahe hain software engineering pad rahe hain here again i think i have not seen uh, enough evidence so far obviously ye bhi log kehte hain ki bahut tezi se change ho rahi hai ai to wo evidence aa jayegi so far i have not seen ev- enough evidence ke um, that replacement complete replacement of let's say programming languages with natural languages is going to going to happen because we have seen wahi wali baat hai कि ए के अंदर हेलुसिनेशन का भी प्रॉब्लम है बायस का भी प्रॉब्लम है राइट right. अभी जितने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उन दोनों में बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और उसको इतना आसान नहीं है रिमूव uh, करना बिकॉज आप कैसे हेलुसिनेशन और बायस का प्रॉब्लम रिमूव करेंगे मसलन बायस का प्रॉब्लम है कैसे रिमूव करेंगे ट्रेन डेटा में से बायस ख़त्म करेंगे ट्रेन डेटा इज़ इंटरनेट स्केल हाउ डू यू रिमूव बायस फ्राम इंटरनेट स्केल डेटा बहुत सीरियस क्वेश्चन और अगर आप आर एल एच एफ करेंगे भी तो मुश्किल लगता है अभी आ, एक डेविन डेविन लोग बहुत कर रहे हैं राइट 
बट आई डोंट नो फिर रेड द स्टार्ट्स जो मैंने एक स्टार्ट पढ़ा था जिसपे लोग कह रहे हैं कि यार ये दिस गोइंग टू बी अमेजिंग इसके वो आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट बेंच मार्क लेकिन वेर दे आस द ए आई टू सॉल्व गिट हब इशूज ओपन सुई बेंच मार्क एस डब्ल्यू ई बेंच मार्क है हाँ तो उसमें इफ आई रिमेंबर करेक्टली बिफोर डेवन जी पी टी फोर हैज़ लाइक फाइव परसेंट एंड देन डेवन इज़ लाइक थ्री टाइम्स बट फिफ्टीन परसेंट थर्टीन परसेंट लेकिन 86 परसेंट भी तो किसी ने करना नहीं है राइट वो भी तो किसी ने करना ही है एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्स इन टू वाई राइट सो लेट्स बी ये है बट आल्सो आई डोंट बिलीव के वो 14 परसेंट विल बिकम 90 परसेंट एट सम पॉइंट आई करंटली जो मैं जितना मैंने देखा है मैं उस पर फिलहाल बिलीव नहीं करता और उसकी तुमने पर्सनल एग्जाम्पल पूछी थी पर्सनल एग्जाम्पल्स बहुत हैं सो आई गॉट रियली एक्साइटेड अबाउट इमेज जनरेशन मैन इट केम आउट तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली यूजिंग यू नो दीज स्टेबल डिफ्यूजन और ये और वो आज तक ये नहीं हुआ कि आई कैन गेट दैम आई कैन गेट दैम टू प्रोड्यूस ब्यूटिफुल रैंडम इमेज आज तक आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट मिड जर्नी टू क्रिएट एन इमेज फॉर मी दैट आई वॉन्ट राइट राइट इट जस्ट क्रिएट अ वेरी नाइस वेरिएशन ऑफ इट सो मल्टीपल टाइम्स आई वेस्टेड थ्री आवर्स ट्राइंग टू प्रोड्यूस दैट इमेज दैन आई वेंट टू यू नो क्लिप आर्ट और इमेज साइट वो जो होती हैं हाँ स्टॉक इमेज से आपको फिर भी बेहतर मिल जाता है ये प्रॉब्लम है और एक बहुत सीरियस रिस्क भी है इसमें विच हैज़ बीन टॉक्ट अबाउट के मॉडल्स जिस डेटा पे ट्रेन हुए हैं उसमें मे बी नाइन्टी नाइन परसेंट कॉन्टेंट इज़ ह्यूमन जनरेटेड एंड वन परसेंट कॉन्टेंट इज़ ए आई जनरेटेड ओवर टाइम इफ एवरी डी स्टार्ट यूजिंग ए आई टू डू दिस तो देर इज़ अ वेरी डिस्टोपियन स्केरी फ्यूचर वेयर 90% परसेंट ऑफ द कॉन्टेंट इज़ ए आई जनरेटेड एंड टेन परसेंट ह्यूमन जनरेटेड एंड बिकॉज ए आई ऑलवेज काइंड ऑफ ट्राई टू ट्राइज टू समराइज फ्राम द कॉन्टेंट तो द एफिकसी मे एक्चुअली रिड्यूस ओवर टाइम राधर दैन इंक्रीजिंग एज ए आई जनरेटेड कॉन्टेंट लाइक क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी लाइक रियल सब्सटेंस हाँ माइट नॉट आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर हो सकता है वो भी एक रिस्क है इसमें Right and also like reinforcing what they've already learned, generating it and then reinforcing on top of it. So, वो भी एक it's going to be a very. इसमें एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल था मैंने उसका कई दफा जिक्र किया हुआ है वो अभी भी पढ़ा होगा. The article का I think New York Times पे था या New York पे I don't remember लेकिन उसका title था language models are just the just a lossy compression of the internet. ठीक है तो हर दफा वो जो कुछ produce करते हैं ना it's a compression of the knowledge that they have learned from. But it's a lossy compression. हर दफ़ा देर इज सम लॉस सो इफ दैट लॉस ही कॉन्टेंट इज एडिड बैक टू द रिपोजिटरी द लॉस विल अक्यूमुलेट ओवर टाइम तो फिर वो काफ़ी रिस्क मुझे लगता है ठीक है सो इफ आई वर टू समराइज दिस पार्ट तो बेसिकली यू शुड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू शुड ट्राई टू बी दैट एक्स जो कि ए आई के साथ बहुत एग्रेसिवली यूज कर रहे हैं उसे डबल चेक कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर रहे हैं राइट बिल्कुल ठीक है वो एक चीज़ जो विच विच आई हैव सीन इन इन आर ऑफिस के जिन लोगों ने एल एल एम से पहले करियर स्टार्ट किया ना वो तो ठीक है दे नो द फाउंडेशन उन्हें उन्हें सर्चिंग भी ज़्यादा बेहतर आती है वगैरह बट पीपल हु स्टार्ट द करियर आफ्टर एल एल एम हाँ तो वो उनका ना क्योंकि वो उनकी फर्स्ट सर्च ही वहाँ से स्टार्ट होती है एंड देव काइंड ऑफ लाइक आउटसोर्सड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टू दिस तो क्या तो इस वक्त तो जो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हैं उन्होंने तो लाइक दे हैव दिस ऑलरेडी राइट सो शुड दे बी माइंडफुल ऑफ दिस एंड गो डीपर दैन या या आउटसोर्स करना सही है ये थिंकिंग आई थिंक आउटसोर्स करना मेरे ख्याल से ठीक है देखो मुझे ये लगता है कि यार देखो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड योर कॉम्पिटेंसीज हैव टू इम्प्रूव ओवर टाइम इन द डिमेंशन ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑल्सो जब एज अ फ्रेश इंजीनियर स्टार्ट करते हैं तो यू आर यूजली गिवन टास्क ठीक है कि ये टास्क परफॉर्म कर दो मसल राइट अ फंक्शन टू डू समथिंग ए आई इज़ वेरी गुड एट परफॉर्मिंग टास्क तो आपको लगता है कि यार हाँ ये तो सब मेरा काम कर देती है आहिस्ता आहिस्ता दोज टास्क टर्न इन टू मॉड्यूल्स दोज मॉड्यूल्स टर्न इन टू प्रोजेक्ट्स दोज प्रोजेक्ट्स टर्न इन टू डिलीवरेबल्स हर नेक्स्ट लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी के ऊपर ए आई स्टार्ट स्ट्रगलिंग तो अगर कोई ये समझता है कि यार ये मेरा सारी आगे के पास में भी ए आई काम करती रहेगी तो दे आर इन फॉर अ रूड अवेकनिंग इन द नेक्स्ट स्टेप ठीक है अगर वो इफ दे आर नॉट माइंडफुल ऑफ दैट कि यार इसकी केपेबिलिटी इज़ एट टास्क लेवल एंड नॉट एट मॉड्यूल लेवल और प्रोजेक्ट लेवल विच रिक्वायर्स जैसे हमने पहले भी कहा था कि विच रिक्वायर्स मोर देन जस्ट कोडिंग 
आई थिंक मेरा अपना तो पर्सनल ये बायस है कि यार आजकल एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 70 80 परसेंट काम इज़ डूइंग वेरी हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन आस्किंग यू नो रियली हाई क्वालिटी क्वेश्चंस एंटरिंग इनटू अ डिस्कोर्स मेकिंग श्योर दैट देयर इज़ नो स्टोन अनटर्न इन टर्म्स ऑफ द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो सारी डिस्कशन असल काम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्ट right. तो आखिर में बहुत थोड़ा काम रह जाता है right. तो अगर उस काम को भी आप ए के ज़रिए इम्प्रूव कर लें तो अच्छी बात है um, लेकिन जस्ट गेटिंग ए टू राइट योर फंक्शन इज़ जस्ट अ वेरी वेरी small portion uh, and if you start thinking ki yahi software engineering and then obviously that's a very flawed idea i'm going to switch gears a little bit now mera apna bias bhi hai is sawal mein theek hai to mere liye mere liye bada fayda mand ho sakta hai sawal so let's say so you've obviously built a remarkable company over the last uh, it's been 15 years now 16 16 years now theek hai 16 years theek hai and um, like mashallah it's been it, it's it's i can see arbisoft ट्रांजेशनिंग इन टू अ ग्लोबल कंपनी ना ठीक है पहले वो ऐसे था यार कि पाकिस्तान की बहुत अच्छी कंपनी है ठीक है सो आई कैन सी दैट हैपन सो लेट से एक कंपनी है जो एक से दो मिलियन डॉलर्स कर रहे हैं ए आर आर में इस वक्त रफली आई थिंक एनी वेयर फ्राम फिफ्टी टू हंड्रेड उनका साइज होगा और उनका ख्वाब है कि वो एक ग्लोबल कंपनी बनना चाहते हैं दे वॉन्ट टू दे वॉन्ट टू कम्पीट विद ईस्टर्न यूरोपियन कंपनीज हैव द सेम लेवल ऑफ लाइक फिडेलिटी इन द ब्रांड ज़बरदस्त ब्रांड वॉइस भी चाहते हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं और लाइक आई थिंक के लाइक मैंने तो एक्चुअली ईस्टर्न यूरोपियन कंपनीज का काम काफ़ी दफ़ा किया हुआ है एंड वी एज अ कंपनी हैव रिप्लेसड मल्टीपल इंजीनियरिंग टीम्स फ्राम ईस्टर्न यूरोप क्योंकि इनकी एक तो कम्युनिकेशन बहुत ही पुअर होती है बिल्कुल और उनकी मतलब लाइक आई थिंक उनकी इंजीनियरिंग की डेप्थ भी आई हैव क्वेश्चन अबाउट दैम ठीक है सो अगर एक इस तरह कंपनी बनना चाहती है एक ग्लोबल कंपनी इवेंचुअली पाँच साल के अंदर दस साल के अंदर तो व्हाट शुड दे डू टुडे टू पोजीशन देमसेल्व्स टू बिकम दैट आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मुझे एक ग्रोथ की वर्कशॉप के लिए बुलाया था तो सम ऑफ द थिंग्स दैट आई डिस्कस देर आर स्टिल फ्रेश इन माय माइंड बट ऑबियसली दोज थिंग्स और थिंग्स दैट आई बीन थिंकिंग अबाउट फॉर मैनी ईयर्स नाउ देखो जनरली मेरे ख्याल में नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज बट एनी कंपनी उसके ग्रोथ के, के लिए दो चीज़ें होती हैं मेन एक उनका कल्चर है और एक उनकी स्ट्रैटी है ठीक है तो हर कंपनी में कुछ कल्चर या स्ट्रैटी होती है लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता उन्हें पता हो राइट लाइक इट एग्जिस्ट बट दे डोंट नो दैट कल्चर एग्जिस्ट एंड हैविंग नो स्ट्रैटी इज अ स्ट्रैटी राइट सो दैट आल्सो एग्जिस्ट बट दे जनरली आर नॉट अवेयर ऑफ इट बट दोज थिंग्स एग्जिस्ट एंड यू माइट एज़ वेल कॉन्शियसली शेप दोज थिंग्स इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो राइट तो पहला पहली बात यह है अच्छा कल्चर जो है ना उसके नीचे फिर दो चीज़ें हैं ये इज़ नॉट अ जोक इट्स सीरियस कॉमेंट इज पीपल एंड वैल्यूज राइट तो यू हैव टू केयर केयरफुल थिंक अबाउट के यार अच्छा मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ हैं क्या और मेरे लोग कौन हैं और उनमें एक हम आहंगी होना बहुत ज़रूरी है ये नहीं कि वैल्यूज़ कुछ हो रहे हैं लोग बिल्कुल कुछ और तरह के हैं तो यू हैव यू कॉन्शियसली थिंक अबाउट योर वैल्यूज़ एंड आर दे इन अलाइनमेंट इन हारमनी विद योर पीपल दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल आई वुड से फैक्टर इन ग्रोथ Your organization cannot grow, cannot really grow unless you thought about this um, seriously. ये जो है ना मेरे ख्याल से ये part indispensable है growth के लिए कि आप culture को ना fix करें आप ये नहीं कर सकते आपकी strategy बहुत अच्छी है लेकिन culture बहुत ख़राब है तो आप grow कर जाएँ आपका कल्चर बहुत अच्छा है लेकिन आपकी कोई खास स्ट्रैटी नहीं है आप फिर भी शायद ग्रो कर जाएँ मेरी बायस ये कहते हैं बैक ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस और मुझे कहते हैं ना गुड टीम वर्क बड़ा मशहूर है वो आई थिंक पीटर रॉकर का या जिसका भी कि कल्चर ईट्स स्ट्रैटी फॉर ब्रेकफास्ट राइट So that's what they mean, right? Okay, just uh, not having a culture would just basically sink your company um, eventually. But the strategy, you know, उसके नीचे दो चीजें नहीं हैं. उसके नीचे एक ही चीज है, which is कि आपका competitive advantage है क्या? So what you alluded to in your question is कि अच्छा, our competitive advantage is we are better communicators, right? So I don't think that companies seriously think about what their competitive advantage is. तो सोचना चाहिए कि हमारा कंपेटिव एडवांटेज क्या है मे बी इट्स द कॉस्ट एडवांटेज कॉस्ट इज़ अ वेरी वेल अंडरस्टूड एंड स्टडीड कंपेटिव एडवांटेज इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हैं राइट कि एज वी स्केल एज एन ऑर्गेनाइजेशन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विस गोज डाउन राइट राइट मे बी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है लेकिन मुझे लगता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आप इंडिया को कभी नहीं बीट कर सकेंगे उनका sure. स्केल बहुत बड़ा है हमसे sure. 
and i think a cost cost as a usp sell can is like a race to the bottom there'll always be somebody it will be strategy. undercutting you it is a strategy right right it depends on whether you want to choose that as your strategy or right. not it is a strategy india ki jo growth hai it ki wo sari is strategy pe build hui hui hai ab obviously they're thinking of other things ye bhi bahut zaruri cheez hai ki ek strategy jo aapke organization ki ek stage pe valid hai ho sakta hai wo next stage pe na valid ho to i think growth ka dusra मेन पिलर जो है वो स्ट्रैटी है और स्ट्रैटी के बारे में बहुत केयरफुली सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मेरा एक या मल्टीपल कम्पेटिव एडवांटेज क्या है और उसमें आई थिंक आई रिकमेंड दिस वन बुक टू मेनी पीपल सेवन पावर्स उसका नाम है वो हैमिल्टन हेलमर इज़ अ स्टैनफर्ड प्रोफेसर स्ट्रैटी का उसने तीस साल एंड ही इज़ नोन टू बी लाइक एन एक्सपर्ट इन स्ट्रैटी लाइक एवरी नोटेबल सिलगन वैली कंपनी कंसल्ट विद हेम उसने कहा तीस साल में मुझे इन सात strategic strategic advantages se bahar kuch nahi mila and a company can only have one of these seven competitive advantages acha usme ek uh, economies of scale hai obviously ek network effect jise kehte hain right ke as your network of customers grows the network itself becomes valuable right so uh, economy of networks hai uske andar um, there is something that he uh, calls um um corner tiger which is you have access to resources that others don't let's say you have a scientist jiske paas patents hain ya aapke apne paas koi patent hai jo koi aur break nahi kar sakta bahut acha competitive advantage hai business start karne ke liye ya aapke paas koi nayi research hai ya nayi technology hai phir brand hai aur brand bahut der mein banta hai aapne ek brand bana liya hai aap sap hain to ab agar kisi company ne erp lena hai to wo sabse pehle unka khayal sap ki taraf jayega because it's a brand right इसी से रिलेटेड एक है स्विचिंग कॉस्ट एज अ कम्पेटिव एडवांटेज स्विचिंग कॉस्ट ये होती है कि अच्छा मैं लेना तो कुछ और चाहता हूँ लेकिन द कॉस्ट ऑफ गेटिंग ऑफ अगेन एस ए पी इज अ ग्रेट एग्जाम्पल एवरीबडी हेट्स एस ए पी एवरीबडी हैज नो चॉइस बट टू यूज एस ए पी राइट दैट्स ए वेरी हाई स्विचिंग कॉस्ट ए डब्ल्यू एस हाँ जी सी पी ए डब्ल्यू एस क्लाउड लॉक एन जो भी है वो भी तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने कोई बाकी भी दो तीन और हैं द वन दैट आई पर्सनली लव द मोस्ट is um it's called um counter positioning counter positioning is a competitive advantage hota hai ki agar aap jo cheez kar rahe hain wo aapka competitor karne ki koshish kare to na sirf ki unko fayda na ho balki unko nuksan aur uski example wo badi achhi deta hai jaisa kodak ki example deti hai book mein ki if kodak was the world's leader in film film the digital cameras come now kodak can make digital cameras but they'll have to lose a lot of their own film business to make digital cameras right, right, work right, 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 right. the example that comes to my mind right now is you know how are indian companies like tata and infosys thinking about ai they can build ai capability and they can make their engineers very productive but then they might have to let go of a lot of engineers that are bringing in revenues for them right uh, to get some more revenue so they'll have to incur loss to meet your strategy to ye acha ye badi achhi so this is this is called counter positioning um it's oh. great um netflix ne counter positioning ki thi blockbuster ke against right mujhe sahi tarah samajh to nahi aaya ye wali baat aapki lekin i'll 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 <laughs> think about this for sure aur hmm. ha uh, very very interesting point one question that comes up so so hamare size ki companies jo hoti hai na प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव पीपल राइट सो ट्वेंटी फाइव से लेकर हंड्रेड तक उनका सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये बता दें कि अपवर्क फाइवर और लिंकड इन के बाहर से हम सेल्स कैसे करें लाइक कैन यू गिव अस वॉट इज़ वर्क फॉर यू ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट स्टेप्स के यार ये एवेन्यूज हैं इनको स्टार्ट किया जा सकता है वट इज़ वर्क फॉर यू वट हैजेंट वर्क फॉर यू सो शायद सेव समाइम एंड मनी आर्बिस ऑफ की पाथ इन दिस नॉट एवरी थिंग one of my favorite favorite business quotes is from my professor bob sutton pehle bhi shayad tumne mujhe quote karte hue suna ho ki sometimes companies are great not because of what they do but despite what they do <laughs> right <laughs> so just because you know we've gotten to let's say a thousand people does not mean that everything that we did needs to be replicated in fact this is one of those things that i'm equally proud of but also equally embarrassed about ke we didn't think about growth consciously abhi jis tarah hamari pehle bhi baat ho rahi thi in in our early years reason uski ye thi ki hamara network effect bahut strong tha 
तो नेटवर्क इफेक्ट में यू नो वी कैप गेटिंग मोर बिजनेस मोर बिजनेस मोर बिजनेस तो हमने वी डेंट थिंक ऑफ यू नो सेटिंग अप लाइक ग्रोथ सिस्टम्स लेकिन इन हाइंड साइड अगर तुम मुझे कहो तो मैं यही कहूँगा कि यार ऑपरेशनलाइजिंग ग्रोथ इन दी अर्ली स्टेज इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली इन द वेरी अर्ली स्टेज अप टू हंड्रेड पीपल द सी ई ओ और द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक आई स्टिल वुड से के लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन देर शोल्डर्स के एज अ सी ओ अगर आप सेल्स नहीं करें डायरेक्टली तो बड़ा फिर सही नहीं है एट अ मिनिमम यू शुड बी द बेस्ट सेल्स पर्सन इन the entire organization even if you're not doing it yourself all the time right and i think this was true in many early years of arbisoft as well ke i was doing a lot of direct sales right Shuru and, and you hate sales you told i me. hate sales <laughs> uh like in uh, somehow i resonated with people when i talked to them and it was all pretty much technical sales right which i think i'm relatively better at i can talk to people about their problems and what could be some good solutions to those problems having a lot of those conversations with people about what their problems are and how you can solve them as a leader and other people in the organization can do that as well i think early years mein to sabse important yahi hota hai yeah so bhai uh, you your spot i i can totally understand where you coming hmm. from theek hai lekin lekin kyunki main iski wajah bhi batata hu early yeah. years mein na jo aapki competitive advantage hota hai na wo bhala kya hota hai wo aap khud hote hain ha wo aap hote hain राइट right, आप right. समझते हैं कि यार मैं जाके सेल कर रहा हूँ अपनी कंपनी को आप अपनी कंपनी को नहीं सेल कर रहे हैं हाँ वो बंदा देखता है अच्छा यार दिस इज़ अ कॉर्नर टाइगर राइट दिस इज़ अ रिसोर्स हु हैज़ अ कंपनी तो मे बी अदर पीपल डोंट हैव एक्सेस टू दिस रिसोर्स सो यू आर एक्चुअली दैट कॉर्नर टाइगर रिसोर्स इन योर कंपनी इन दी अर्ली ईयर्स इन द लेटर ईयर्स यू कैन नॉट मेक दैट योर कम्पेटिव एडवांटेज बिकॉज स्केल नहीं होगा लेकिन अर्ली ईयर्स में इट्स फाइन अर्ली ईयर्स में दूसरे एडवांटेजेस बिल्ड करना काफ़ी हार्ड होता है राइट मैं हाँ सो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा और थोड़ा ऐसा कि पीपल माइट से कि यार आप तो स्टैंडफर्ड से पढ़े हुए हैं आप तो जब मीटिंग में जाते हैं तो आप आधी सेल तो शायद पहले से ही कर चुके होंगे राइट right? hmm. मतलब आई हैव आई हैव गॉन इन टू सेल्स कॉल्स विद यू ठीक है नोइंग के वो इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट लेकिन लेकिन आम आदमी कैसे करे सेल्स अपनी कंपनी अपनी कंपनी को ग्रो कैसे करे अगर वो लेट से वो वो कर रहे हैं अपवर्क फाइवर से कर रहे हैं आई थिंक आई थिंक अपवर्क से यू कैन ईजीली देर मल्टीपल कंपनीज एंड सोलो प्रोनोर्स दैट आई नो जो कि वन से टू मिलियन डॉलर पर ईयर ईजिली क्लोज कर रहे हैं इस वक्त ठीक है लेकिन अगर किसी ने वहाँ से आगे जाना है तो 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 फिर लाइक लाइक आई थिंक लाइक उसके अलावा कोई चैनल स्टार्ट करना है तो वो क्या करें आई थिंक एक चैनल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो जो हमारे अर्ली ईयर्स में भी था कि देखें आपका नेटवर्क जो है वो होपफुली थोड़ा थोड़ा तो ग्रो कर रहा है ना एज यूर साइनिंग अप मोर कस्टमर्स तो पहले उस नेटवर्क को तो एग्जॉस्ट करें ना लाइक like, set up meetings with all the nodes in the in that network unse kahe ki aap isko jante hain aap unse connections karwaye aur aap us network ko exhaust kare aur un logon ke sath actually mile either hopefully in person mile that really helps like there's no um there's no comparison between meeting somebody virtually versus meeting them in person you're putting Again, in the effort you're flying not just that so not just that jab aap kisi se kehte hain na acha yaar mere paas zoom call pe aa jao to zoom call pe ek specific agenda hota hai कॉल का अब वो जाते हैं वो डिस्कस करके आ जाते हैं right. जो होती है ना जैसे कहते हैं सरन डिपिटस कॉन्वर्सेशन वो जूम कॉल पे नहीं हो सकती कभी भी नहीं हो सकती जब आप कॉफ़ी पी रहे हैं किसी के साथ गप लगा रहे हैं कोई बात से बात निकलेगी कोई करेंगे उधर से फिर कोई अपॉर्चुनिटी निकल आएगी कोई प्रॉब्लम डिस्कस होगी फिर आप उसका कोई सोल्यूशन करेंगे वो वाली चीज़ आई थिंक इंपॉर्टेंट है आई डोंट थिंक के डायरेक्ट सेल्स शुड भी डिस्काउंटेड इन दी अर्ली ईयर्स ऑफ अ कंपनी एंड डायरेक्ट सेल्स इज दिस जस्ट साइनिंग अप इन नेटवर्कस it could be your personal network it could be the network of your business customers it could be other networks let's say i don't know we just did pycon i don't know if you guys know <laughs> so come to pycon and talk to people uh, sign up to that network uh, and then have those conversations and look for that serendipity uh, in those conversations and generally have conversations matlab sell sell convers- karne nahi ja rahe aap actually conversation karne ja rahe hain aise hi aise hi aap right aap uh, s- कभी भी सेल नहीं करने जा रहे होते कभी भी डोंट ट्राई सेलिंग यू नो योर सर्विस और प्रोडक्ट डायरेक्टली ऑलवेज फोकस ऑन कि यार अच्छा वॉट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू गाइज आर फेसिंग एक तो वो नेटवर्क डेवलप करें फिर उस नेटवर्क में यू नो गो टू दैट नेटवर्क एंड आस्क दिस क्वेश्चन एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन विच वी डोंट डू वेरी वेल राइट हम फॉरन एक सोल्यूशन ऑफर करना शुरू कर देते हैं रियली लेसन एंड अंडरस्टैंड वॉट पीपल्स प्रॉब्लम्स आर एंड देन ऑफर अ सोल्यूशन तो उसकी फिर हिट रेशो बहुत अच्छी होती है हाँ बिल्कुल दैट हैज़ वर्क फॉर मी एज़ वेल Uh-huh. you really spot on mm-hmm. wo us aur aur usme kya hota hai ke 
like i think the best sales people hmm jo hote na unke interactions mein na the customer is actually selling to you rather than you selling to the customer right yeah, so usme yeah. um, so, like, like i think i have uh, over the years ab ab kar kar ke i think ke, now i know in the first 5 minutes ki hmm. yaar is this going to go forward or not Great. aur usme if it is so then we really jaise aapne kaha yaar listening so intently and asking them better questions yes and just subliminal subliminal telling them ke yaar i am the right person for you i totally understand where you're coming from aur fir aapne apni aur wapas shayad price bhi na puche uske end pe right wo kahenge ek technique jo mujhe achhi lagti hai ki sometimes you understood everything just repeat it <laughs> just repeat it to the customer because they don't know that you understood right so sometimes just summarizing ke yaar acha ye hai aapki problem even though you've not added any value to what they do, told you that's the minimum that you can do ye to communication one on one will ye to kare na kam az kam bilkul bilkul ki kam az kam unko samjhaye ki yaar hame ye samajh mein aayi hai aapki problem to kya yahi hai right acha so theek hai uh, i think sales ke bare mein thodi si baat kar liye aise bhai sales ka bahut like like i think 90% of it is communication mm. yeah, you are a master communicator maine aapke sath we've gone into very tough calls very uh, mm. with very aggressive customers as i was well theek hai so and i've always found you to be to be very unemotional and also also very concise in your communication theek hai mm-hmm. so so agar agar main ya koi bhi aisa karna chahta hai so mm-hmm. kya kare hum ke hum apni communication ko itna itna behtar kar sakte hain founders ko to khaas taur pe inexcusable hai ke wo padhe mat to constantly they should be reading to ye to inexcusable hai kitabein padhe articles padhe so ek self training har waqt chahiye hoti hai और लेट्स से अनएंटिसपेटेड कम्युनिकेशन है उसके बारे में तो मैं ये नहीं कहूँगा लेकिन अगर एंटिसपेटेड है कि अच्छा यार मैंने जाके प्रेजेंट करना है तो यार uh, कोई ऐसा बंदा नहीं होता स्टीव जॉब्स ने भी जब वो एप्पल का की नोट देना होता था ना वो छः छः घंटे तैयार करता था वो बल्कि ही लॉक हिम इन द रूम एंड एंड पीपल वुड लिसन टू हिज लाइक टेन मिनट स्पीच एंड से वाह यार दिस गाय इज़ अमेजिंग नॉट रियलाइजिंग के दिस आर्स एंड आर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड तो आई थिंक इट दिस इज़ एन आर्ट कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है थोड़ा पढ़ना पड़ता है मतलब चॉइस ऑफ राइट वर्ड्स आप हो ही नहीं सकते जब तक आप पढ़ते नहीं हैं किताबें पढ़ें आपको सारे वर्ड्स नहीं पता हाँ आपको आप किताबें पढ़ें आपकी वोकेबुलरी जो है किसी टॉपिक के बारे में बात करने के लिए अच्छी हो जाएगी और जब आप वही बात है कि जब आप किसी को किसी की प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहे हैं अगर आप वोकेबुलरी नहीं सही इस्तेमाल कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी नहीं सही इस्तेमाल करें उसे फ़ौर पता चल जाएगा यार इसको कुछ नहीं पता ऐसे इस और ये बस रिगर्जिटेट कर रहा है रिगर्जिटेट कर और उसमें भी आई वुड से बुक समरीज ना पढ़ें बिकॉज दैट कैन बी वेरी डेंजरस राइट बिकॉज जस्ट रीडिंग अ बुक समरी एंड द लाइक यू यूज द परफेक्ट वोकेबुलरी फॉर इट रिग्रेजिटेटिंग इट कैन बैक फायर वेरी सीरियसली पीपल आर जनरली स्मार्ट एंड दे कैन सी थ्रू योर बी एस दिस रीली अमेजिंग थिंग इवन द मोस्ट एवरेज आई क्यू पीपल है एक्सेलेंट बोल शेड डायरेक्टर राइट सो वो वो लाइक दे कैन रियली सी थ्रू इट क्या आप चार वर्ड आपने सीख लिया और आप बोल रहे हैं और दूसरा ये ऑथेंटिसिटी भी करें आई थिंक कम्युनिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑथेंटिसिटी है uh, अगर आपको इफ़ यू आर प्रटेंडिंग टू बी सम वन प्लीज़ डोंट डू दैट इफ यू आर नॉट ऑथेंटिक अगेन पीपल आर गोइंग टू बी एबल टू सी दैट इवन इफ़ यू आर सेंग समथिंग रियली रिमार्केबल इफ इट्स नॉट कमिंग फ्राम अ प्लेस ऑफ रेजनेटिंग विद यू दैन आई थिंक वो आहिस्ता आहिस्ता उसका असर ज़ायल हो जाएगा बट आई सी सेल्स पीपल डू दिस ऑल द टाइम राइट हम उनसे ऑफ द कैमरा मिलते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट इंसान होते हैं कम्पेयर टू वट देर ऑन सेल्स कॉल तो बट दैट दैट वर्क इन द वर्ल्ड राइट आई थिंक इट वर्क वॉट आई एम सेंग इज दैट इवेंचुअली पीपल विल एबल टू सी थ्रू इट सो इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ सस्टेनेबल कम्पेटिव एडवांटेज दैन यू हैव टू बी ऑथेंटिक लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी इज अ शॉर्ट टर्म कम्पेटिव एडवांटेज राइट सस्टेनेबल नहीं है इवेंचुअली तो लोगों को पता चल जाएगा अगर मुझे कम्युनिकेशन बेहतर करनी है कौन सी किताबें पढूं या कौन सी पॉडकास्ट सुनूं दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर बिकॉज आई डोंट थिंक के टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन आई रीड बुक्स ऑन कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होता यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट फॉर यू आई डोंट थिंक के कम्युनिकेशन का कोर्स लेने से या एक किताब पढ़ने से या एक लेक्चर देखने से फ़ायदा होगा आई नो दैट जैसे यू आर सेंग यू फाइंड अ फ्यू पीपल इंस्पायरिंग जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं जिनसे यू नो यू लाइक देयर बिजनेस लेसन तो आई एम श्योर यू गो एंड लिसन टू दोज पीपल वेन एवर दे स्पीक ऑन अ टेड टॉक और अ यूट्यूब और पॉडकास्ट और पॉडकास्ट इज़ अ ग्रेट आइडिया आप सुने पॉडकास्ट जो आपको पसंद है 
you're a leader, you should be subscribed to at least five, ten, fifteen podcasts that you somewhat regularly listen to. I don't want to say that every day podcast. It's also, I think this also speaks to ke how learning has become so multidimensional. Like, I think ke kitab padhe, podcast sunne, YouTube dekhe, TED Talk sunne, um, I don't know, like TV dekhe, shows dekhe. All of those will add a little bit to your communication ability. Um, and not any one thing is going to just get you as far as all of those things combined will get you. So, unfortunately, no shortcut. Um, you have to do all of these things. تھوڑے سے پرسنل سوال ہوں گے feel free to just skip if you want to so i always found uh, so i've always found you to be very humble about uh, whatever you do mm-hmm. kya humility backfire karti hai zindagi mein um aur matlab like is humility a good long term strategy i think authenticity overrides humility right so if you're not i don't think i try to be humble like i'm not like hopefully it doesn't come across like that آئیدر کہ میں فورسفلی ہمبل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں تو اوتھینٹسٹی ہونی چاہیے اگر آپ اوتھینٹکلی ہمبل ہیں اٹ ول ڈو ونڈرس فار یو آئی تھنک ہیومیلٹی از اے گریٹ فیچر ٹو ہیو ان ونس پرسنالٹی کیپس یو گراؤنڈیڈ آئی تھنک سب سے زیادہ فائدہ اس کا آپ کو اپنے آپ کو ہوتا ہے بیکاز آپ کبھی لائک یو ناٹ جسٹ گیونگ یور سیلف ٹو مچ کریڈٹ اور ٹو مچ بلیم for what's going on. You have the humility to realize that there are bigger things. So, I'm sure develop it can be done. It should be done. Overall, there are a lot of benefits. Sometimes you'd get taken for a ride uh, because of your humility. Absolutely. But the number of times it resonates with people, it opens doors for you. Uh, likeability is really important in sales. So it's very difficult to like people who are not humble. So, likeability is <laughs> <laughs> easy. Right. Uh, so, if you're in sales ke function, mein, for example, to yes, humility is a great thing. And just accepting your mistakes also, um, owning up to them and uh, really conveying that, yeah, of course, you don't have all the answers. So being I authentic. Think, haan, like being go, authentic, go, go, I think, that like, value hai na, it overrides everything. But I think, اٹ مائٹ سجیسٹ کہ سیکھی نہیں جا سکتی چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن فورس نہیں کر سکتے یعنی کہ اٹس اے پروسیس بائی وچ یو بیکم ہمبل مثلاً آپ اسٹوک بنے رائٹ لائک یو نو جسٹ وہ جسٹ ریڈ بکس آن اسٹوکزم جو اسٹوک پرنسپلز ہیں دے ٹیک یو ٹوڈ ہیملٹی الاٹ کون ہے یار وہ Marcus Aurelius, Mar- Marcus Aurelius <laughs> the philosopher king, right? Yeah. Marcus Aurelius, uh, if you can get your hands on something by Marcus, um, you know, that's, that's a good thing. So, it's not that you can't learn it. It's not that I haven't seen people who have changed their personalities. But it's not a switch that you can turn off and on. Right, right, right. You're either here or there. Yeah, yeah, yeah. And uh, it's also, you're either here or there and it's, you also will if you're here then it might take a while to go there right right jo tumhara sawal tha na ke i think it served me more than it has damaged me main ye nahi kahunga ke koi uski downside nahi hai sometimes people take you for a ride um they can you can be smart and humble as well that's something that people underestimate being humble doesn't necessarily mean being stupid <laughs> right <laughs> in the conversation that i've done you done with you اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن جب بھی ہے تو آئی فاؤنڈ کہ یو ہیو دیز میکسمس اور لائک آپ نے نا لائک آئی تھنک کافی نا اپنے ایکسپیرینس کو نا آپ نے کائنڈ آف کنڈینس کیا ہوا ہے ایک کچھ کارنل پرنسپلس کے اندر یا یو یو گاٹ دیز سینٹینسز اور یو گاٹ دیز ماڈلس آف دا ورلڈ ان یور ہیڈ ٹھیک ہے وچ وچ وین وین فار ایگزامپل آئی کم ٹو یو ود سچویشن اینڈ یو سے کہ یار یہ you summarize it in a, in a, in a sentence for me. Mm-hmm. Okay. 
वो जो कार्डिनल रूल्स हैं या वो वो वर्ल्ड व्यूज़ हैं वो वाट आर दोज फॉर यू वाट हैव यू लर्न इन ऑल ऑफ द टाइम दैट यू बिन अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दिस इज अ ग्रेट फ्रेमवर्क फॉर एनी वांट टू लर्न वो प्रिंसिपल्स पढ़ी है प्रिंसिपल्स पढ़ो क्या नाम है यार बंदे का एक तो मेमोरी जो है ना मेरे ख्याल से रोजे में ज़्यादा मेमोरी फेड हो जाती है एट द वेरी टॉप यू हैव योर वैल्यूज एंड बिलो द वैल्यूज लेयर देर इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड लाइफ बिकम्स ईजियर इफ यू गाइड योर डिसीजन बेस्ड ऑन योर प्रिंसिपल्स और वो प्रिंसिपल सही वाले होने चाहिए वो ग्राउचो मार्क्स वाले नहीं होने चाहिए जिसने कहा था कि दीज आर प्रिंसिपल्स इफ यू दीज आर माई प्रिंसिपल्स If you don't like them, I have others. ये नहीं होना चाहिए, right? There should be a consistent set of principles that guide you. मेरे um, principles जो हैं वो यार वो थोड़ा सा value से ही derived हैं. Like um, I think बहुत fundamental principle तो यही है कि I'm driven by my desire to create an impact in the world and not by my desire to have personal wealth or personal success. Um, तो दिस दिस इज़ अ गाइडिंग प्रिंसिपल मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वी डू आर गाइडेड बाई दिस प्रिंसिपल हमने शुरू के ज़मानों में तुम्हें भी पता होगा आर्डर साहब में हम बहुत सारे काम ऐसे ही कर देते हैं फ्री में भी कर देते हैं बिकॉज वी थिंक दैट इट्स यू नो इम्पैक्ट डिवन या इट विल लीड टू लाइक कोलेबरेशन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड इन टीनी टाइनी वे एक्सेट्रा एंड देन दैट एट सम पॉइंट ओपन डोर्स फॉर यू एज वेल ये है काफ़ी सारे स्टोक प्रिंसिपल्स हैं राइट सो आई डोंट गेट टू फेज बाय मैसिव फेलियर और मैसिव सक्सेस आई मीन नेवर गिव माई सेल्फ टू मच ब्लेम फॉर फेलियर नेवर गिव माई सेल्फ टू मच क्रेडिट फॉर वॉट वी अचीव्ड बिकॉज बहुत सारे और फैक्टर्स कम इन टू बोथ आउटकम्स फेलियर एंड सक्सेस वो भी आपको ज़रा सुकून में रखता है चीज़ राइट आप वो जो कह रहे हो ना कि वो कामनेस इस चीज़ से आ जाती है थोड़ी सी Like if you start giving your making your feeling too important yourself, right. then you are putting yourself under too much pressure. So unfounded here, because uh, right, it's not sa, all you. I think um, fatalism is the principle, right? Like you believe in higher power and in destiny and those kinds of things. So I think those are the few that come readily to mind. I'm sure there are others that will come to mind if I consciously thought about those. Ah, uh, एक एक जो आपने नहीं मेंशन किया which uh, has really stuck with me is के a life of purpose trumps a life of happiness. Yes. ठीक है आपने मुझे एक दो बताया था. तो एक तो ये कि are you happy? यार I'm uh, better than happy. I think Alhamdulillah. Satisfied is better than happy. Happiness is a very transitory stage. It's very difficult to sustain long periods of happiness, um, and um, I actually love a hadith on this. That wo somebody asked the Prophet, "Ke I want to be wealthy, um, so what should I do?" And the Prophet said, you know, "Be satisfied with what you have." Right? The wealthiest person is the one who has enough. Right? If you always right. need more, you can never be wealthy. Right. So I think being satisfied is way more than way more important than being happy. Chasing happiness is kind of dangerous in my opinion. But uh, I, I think that state of being comfortable with yourself and with your circumstances, I think that's a very nice state. Again, you can see there's some of this is a little bit of Marcus Aurelius here, <laughs> yeah. right? But has this happened after all this abundance and all this success? Yeah, ye hamesha se hi aise. Yar, um, I think. जो बींग फेटलिस्टिक अलाउज यू टू ऑलवेज सी थिंग्स दिस वे इफ़ यू थिंक दैट देर इज़ अ हायर पावर इफ़ यू थिंक दैट देर इज़ डिपेंड ऑन योर पर्सनल डिसीजन तो फिर ठीक हो जाती हैं चीज़ें ये आई वुड से कि आई वुड बी टूटिंग माई ओन हॉर्न इफ़ आई सेट कि यार मैं तो हमेशा से बिल्कुल ऐसे काम हूँ और टेंशन नहीं लेता लेकिन आई थिंक पीपल हु वर्क विद मी फॉर द लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स वुड पब्ली से द सेम थिंग के You've never hopefully seen me too perturbed, even with the worst of circumstances. Companies shutting down, starting from zero multiple times in my career. Um, I think I've always been very optimistic. Uh, so I don't think that this is a result of. I think it's the other way. It may be the other way around. So my calmness is not a result of where I am. Uh, where I am may be a outcome of my calmness. 
right. maybe i don't know right. giving myself too much credit again happy and life okay badi ek meri reading reading list pe ek badi dangerous kitab hai suna ho shayad naam uska naam hai determined there's a stanford professor uska naam hai robert sapolsky to uski research he's a decorated researcher he's written a second book on how there is no free will obviously i don't agree <laughs> with this very extreme example but he says ke yaar he is convinced he says ke everything that we do is kind of preprogrammed aur usko ab wo us mein wo court cases mein bulate hain ke you know just basically to defend the criminal ke because he says ke the criminal <laughs> had no choice aur uski actually kuch arguments bade valid bhi lagte hain masalan ek argument uska ye hai ke if you've had a head injury to your prefrontal cortex when you were young so you are i think some crazy high number 80% more likely to react violently on a crime scene yeah theek hai ab wo kehta hai ki yaar agar aapke prefrontal cortex pe chot lag gayi thi which you know was a outcome of some events preceding that and then all the events after that also yeah. you know are shaped somehow by that one incident right. how much control do you have on your life right so dangerous argument a very slippery slope, <laughs> slippery slope. <laughs> uh, don't go there but it's a book that's on my reading list so again example of a book that has nothing to do with uh hum kaam karte hain lekin it's very exciting and fascinating i'm sure ke pad ke kuch fayda hoga right how do you decide ki yaar humne niche mein kaise karna hai is it do you just leave it organically kyunki i remember when covid hit so hmm. there was ad tech and there was travel at rbs so like both do important niches thi like if you had just been a one net shop hmm. so it would have either been super great yeah super bad bilkul theek hai to wo like do you just leave it to chance yeah so consciously decide wo to hai? consciously nahi kiya tha lekin there are some um, some that we have consciously decided on aslan ke we have a pretty good as you would know a practice on um, scrapey and you know those scraping services vera wahan pe i think the conscious decision is ke it's relatively easy to train new people there's a very defined tra- well defined training path and if you have a virtually infinite supply of people coming in then um, and there's a virtually infinite demand then there could be a very good match between supply and demand education wali jo hamari hai wo to i think bahut zyada let's say two projects aa gaye na ek education ka aur ek travel ka so we'll always choose education because hamari values value creation wali hai because hamare principle impact driven hai remember i said ke this is a principle right. ke yaar impact zyada important hai bottom line se to wo us wajah se hai to some of them are uh, derived from our principles and values and some of them are derived from pure pragmatism ke practical kya hai jo arbisoft se pehle maine ek company start ki thi na wo it was a company called deep pixels jo ke arbisoft ki precursor thi वहाँ पे वी वर डूइंग मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग एंड द थीसिस वॉज के यू कैन टेक कंप्यूटर लिटरेट पर्सन एंड टीच दैम मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग इन लाइक फोर टू सिक्स मंथ्स तो बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ सच पीपल इज नॉट सो ईजी इट्स बोथ एन एडवाटेज एज वेल एज लाइक दैट कैन बी ए कम्पेटिव एडवाटेज दैट यू बिल्ड दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू जस्ट क्विकली ट्रेन टू रिसोर्स अगर वो एक स्किल सेट है जो मार्केट में हर एक के पास है और हर एक देख भी रहा है तो इट सीजेज टू बी अ कम्पेटिव एडवांटेज राइट तो आई थिंक अगेन वो स्ट्रैटेजी का लेंस बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है इधर कि अगर आपने सीरियसली अपने कम्पेटिव एडवांटेज के बारे में सोचा है तो देन यू विल चूज अनिश दैट वैल्यूज स्ट्रेटिजिक आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज के वॉट इज़ माई सस्टेनेबल कम्पेटिव एडवाटेज इट्स दिस therefore i should choose this right, niche right, right, right. not the other uh, way around ha huh, not the other way around and um yahan pe alternatively uh, what are my principles and therefore i choose this niche when i joined arbisoft we were at about 65 theek hai oh, really? 2014 ki baat hai ye oh, wow uh, right Achha. so like m- i saw it go from uh, like th- <laughs> family of families se na i saw it mm-hmm. go from to uh, to when i left i think roughly 700 ke reep the mm-hmm. so i have seen all of that trajectory theek mm-hmm. hai and uh, i i i i obviously talk to a lot of people mm-hmm. um aur hamesha na usme ek na nostalgic sa ek feel hoti thi us, us time ke bare mein kya jab hum kam hote the tha to hum sab closely knit hote the har koi mm-hmm. kisi ko janta tha wagaira wagaira 
इट्स वेरी ईजी टू मैनेज कल्चर इट्स वेरी ईजी टू लाइक ओपन कम्युनिकेशन लाइन्स होती हैं पॉलिसीज लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिसीज पड़ी होती हैं सो हैव यू एवर थॉट अबाउट के यार लाइक नाउ दैट यू स्केल इट टू रफी थाउजेंड पीपल तो हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस वे कि यार अगर हम शायद टू हंड्रेड होते तो ज़्यादा अच्छा फिट होता फॉर योर सैनिटी फॉर 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 बेसिकली लाइक ऑपरेशनली ईजी है राइट तो अभी हम ह्यूमन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे इससे पहले कि सर्विसज बिजनेस में तो ह्यूमन प्रॉब्लम स्केल सुपर फास्ट आई थिंक सो लाइट आई मीन आई प्रॉबली देर इज़ अल्टरनेट यूनिवर्स जहाँ पे वी आर अ टू हंड्रेड पीपल कंपनी एंड वी आर मोर ऑफ अ प्रोडक्ट कंपनी एंड वेरी हैप्पी देर इज़ नो ऑल्टरनेट यूनिवर्स नो पैरल वर्ल्ड वेर we are a 200 people service company and we are happier than how we are today in right. a service company scale is a very good measure of success in a product company the number of people doesn't matter right like Revenue. it could be 40 people company and you've built whatsapp which it was right when it was acquired right um for 19 billion dollars um so i think nay as a service company i don't think i would be happy just staying uh, 200 people very boutique service company i think uh, service company revenues are directly proportional to the number of people that you have and also impact not impact just for ah, sure not ah. just revenues impact baki ye ke jo culture wali cheez hai na i am a huge fan of subcultures Achha. and i feel like ek service company mein kyunki bahut different teams hoti hain aap logon ki bhi different hongi jab log mujhe kehte hain na wo culture dilute ho gaya to main unse kehta hu ke tell me the subculture of your team why isn't that great you're a team of 10 people create a great culture in your team um, make an example for the rest of the organization so ye aapko uh, leverage mil jati hai ek service company mein bhi and we have teams that have amazing subculture within arbisoft aaj hain teams jo ke i think other teams can look up to um, they've accomplished great things as well so itna bada masla nahi hai i think um, main waise bhi zara डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनमी और सेल्फ रिलायंस वाले प्रिंसिपल्स पर बिलीव करता हूँ आई व्यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट एज अर आर्की ऑफ टीम्स बट एज अ नेटवर्क ऑफ टीम्स राइट उस नेटवर्क में सम नोड्स कैन बी स्ट्रॉगर दैन अदर नोड्स राइट दर आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ ये कह रही है कि हर नोड ने दूसरे की कॉपी होना है राइट right. यार अच्छे नोड्स बनाएं और दूसरों को दिखाएं कि यार अच्छा नोड इस तरह होता है तो आई थिंक organizations need to think about subcultures and um as long as your subculture is not in um, a clash with your parental culture it's fine it's actually a very good thing for the organization theek hai so would we safe to say that the path for arbisoft would organically just be ke are scaling as a company uh, in terms of people uh nahi i think there are multiple uske bare mein bhi i think i have been very consistent um when you scale your service business then one of the benefits of scaling a service business is that you have reserves and uh, when you have reserves then you take decisions about a chain reserves ke sath maine kya karna hai in fact what i said earlier ke in the early days um the role of a ceo or a leader of the organization is sales in the early years in the later years it's not sales at all in the later years uh, again this is coming from a book that i'm reading that i really like and i've been recommending to pe- people it's called outsiders uh, charlie munger ki top 10 books mein se hai wo later years ceo ka kaam do hote hain ek uska kaam hai capital allocation agar aapke paas bank mein kuch paise pade hain to aapne unke sath kya karna hai aap shayad uske sath koi product bana sakte hain aap shayad uske sath koi company buy kar sakte hain aap shayad uske sath ek building bana sakte hain so making good capital allocation decisions um is important and that that allows your company to scale in non traditional ways which is traditional ways just add more people right? right um and the other thing that you do is just kind of operationalize that that's the thesis of the book operationalize you know everything that you do create good processes around that so arbisoft mein ye hai ke we partner with other companies to build their products as equity partners we build our own products and we do services and i definitely see an inflection point in our future where our product businesses our our venture businesses take over our services business right, right. um or at least become bigger 
تو یہ ٹیک اوور کا تو مطلب یہ ہے نا کہ ہم وہ چھوڑ کے وہ کریں آئی تھنک دے کین بوتھ کنٹینیو ٹو بی گروئنگ بٹ ایٹ سم پوائنٹ مے بی سم پروڈکٹس ول بیکم بگ انف فار آس ٹو فار لیٹ سے می ٹو کائنڈ آف ڈائیورٹ مائی اٹینشن So I think in the early days, you used to interview people yourself as well, right? I think final interview you used mm-hmm. to do that. I haven't seen that uh, happen when I saw it, but mm-hmm. but generally how, what are your, like, when somebody comes to you for a final interview, what are you looking for in them? I like someone's advice on this. I don't remember who said it. Warren Buffett perhaps, I don't know. Ke when I'm hiring people, I look for um, energy and integrity. Uh, And if the latter is not there, then don't even bother with the first one, right? So I think integrity has to be uh, top of the list. Um, and then I want them to have energy because you may be very smart with very low energy and then you'd struggle in our organization. Our organization or organizations like us require that you care about your work and you have the energy to pursue, you know, what you care about. Right. تو یہاں پہ میں لوگوں کو یہ دیکھتا ہوں کہ یار دے شوڈ کیئر اباؤٹ دیئر ورک اف ناٹ فار دیئر آرگنائزیشن سیک فار دیئر اون سیک رائٹ تو جب آپ اپنے کام کی پرواہ کرتے ہیں نا تو سب سے بڑا فائدہ آپ کی کمپنی کا نہیں ہوتا سب سے بڑا فائدہ آپ کا اپنا ہوتا تو کیئر اباؤٹ یور ورک فار یور اون سیک آئی وانٹ ٹو سی دیٹ ان پیپل دیٹ دے کیئر اباؤٹ دیئر ورک اینڈ آئی وانٹ دیم ٹو ہیو انرجی پازیٹیو انرجی ہو فری ناٹ نیگیٹو انرجی بس یہ دو چیزیں میں مینلی دیکھتا ہوں لیکن آئی تھنک اگین ون شوڈ ناٹ اوور ویلیو ونز اسیسمنٹ آف سم ونز انرجی اینڈ انٹیگرٹی ان ون تھرٹی منٹ سکسٹی منٹ انٹرویو آپ ایک رسک ہی لے رہے ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پتہ آپ کو کسی کے ساتھ کام کر کے ہی چلتا ہے کہ ان کی انرجی کیا ہے ان کی ویلیوز کیا ہیں پرنسپلس کیا ہیں اٹس ایزی ٹو گیم این ان اسٹرکچرڈ انٹرویو Mostly done with my list. Now, we have audience questions. We just posted yesterday that you're coming. So, we have a question. I'll just power through these mm-hmm. and then we can then, uh, close off. So, first of all, are leaders or innovators born or made? Yeah, I'm definitely in the camp that uh, says that uh, they can be made. Um, I think born wali cheez, hoti hai, kuch logo mein natural bhi leadership uh, capability. But I don't think ke people have the right to think that I'm a born leader. Hun. لائک آئی تھنک لیڈرشپ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ایکٹیولی افیکٹیولی کام کرنا چاہیے اور پھر وہ بہتر بھی ہوتی ہے امپروو بھی ہوتی ہے اور ہر کوئی اسٹیو جابز نہیں ہو سکتا جو کہ بس کچھ بھی کر لے بٹ ہی از اے گریٹ لیڈر رائٹ آئی مین از کمپلیٹ اے نارملی اٹس ناٹ دا رول دا رول از دیٹ اٹس سم تھنگ اٹس اے اسکل دیٹ یو ورک آن اینڈ ڈیولپ اینڈ امپروو ہاؤ پاکستانی کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ کین گیٹ اے جاب ان فینگ کمپنیز اچھا سوال ہے بہت دفعہ میں نے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے ایک تو فینگ کمپنیز کو ٹارگیٹ پلیز نہ بنائیں اٹس over height what working at a fan company is you'll be a very small cog in a very large uh, wheel in a fan company ye ek zehen mein rakhein baat lekin um agar aapko chahiye ye suggestion to wo yahi hai ki start caring about your work start caring about what you're doing today ask yourself this question ke isko main aise behtar bana sakta hu jaisa maine kiya hai to pehla to wo hai dusra ye hai ki ek more concrete example ye hai ki If you can, find a good open source project and contribute to it. Uh, make a non-trivial contribution to a good open source project. I think it will radically improve your chances of uh, going to a fan company. If you want to make a student life, what should you do to make a company? My big generation X is the answer. I know there's a generation Y and now there's a generation Z and then even a generation after that, right? So every generation is changing about this. I think our younger people now have overly high expectations from what they want to accomplish in life. مے بی وی ور دا سیم مین وی ور دیر ایج لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اچھی کمپنی میں کام کرنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری لرننگ ہو جاتی ہے جو آپ کے کام آتی ہے پھر ان ان فارمنگ یور اون بزنس اف یو کین ورک فار اے گڈ کمپنی لوکلی اور انٹرنیشنلی آئی تھنک اٹ ول سگنیفیکنٹلی امپروو یور چانسز آف میکنگ اے گڈ کمپنی یور سیلف اف یو جسٹ اے فرسٹ ٹائم فاؤنڈر اور بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کیا ہے تب بھی چانسز ہیں I'm not saying that it can't happen. In fact, there's one company that I'm in Pakistan to this question that I admire a lot. Abhi, I just met with them, uh, Vairo, so now go. Right, haan, was then, uh, haan, haan. Meri Naski Juniors. Haan, so I think they are a company haan, right out, out of, of company, university. Haan, absolutely. Haan. Haan. So that's a great example. That's why I'm saying that there's no fixed answer. Ka hai. I think it's a chance. Making a Vairo 
has lower odds lekin making a successful company like viro after having worked at a good product company ideally for odds game hai ha to odds aapke improve ho jate hain usse right lekin viro is a great example viro ki example follow kar le agar aapne fresh out of college banani hai hum inshallah zain ko bhi podcast bulayenge right how are they seeing the ai revolution what should be the next criteria for freshers i think we have covered it already uh, please don't ignore this how can a person in their 30s enter into a field of programming one who wants to switch his career to coding if he applies for internship or other positions what will you look for in him and expect from him what are the chances of success and survival and what is your view point i think agar aapko 30s mein jaake realize ho gaya hai ki coding is something that you love doing coding ke liye ek bahut important cheez hoti hai ki invariably aapko na programming ke andar डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं एंड द क्वेश्चन यू शुड आस्क योर सेल्फ इसके जब मेरे पास फ्रस्ट्रेटिंग टाइम आया है एम आई इन्जॉइंग इट और एम आई हेटिंग इट दैट्स अ गुड बेरोमीटर फॉर वेदर यू कैन बी सक्सेसफुल एज अ प्रोग्रामर और नॉट इफ़ यू हेट इट यू मे बी वेरी स्मार्ट बट यू जस्ट हेट द डी बगिंग प्रोसेस एंड फिगरिंग आउट के चाहिए बग क्यों आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करना है इफ़ यू हेट दैट प्रोसेस नो मेरे हाउ स्मार्ट यू आर यू मे बी डोंट हैव द एप्टीट्यूड फॉर प्रोग्रामिंग ठीक है राइट अगर आपका एप्टीट्यूड है ऑनेस्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी एज है थर्टीज़ फोर्टीज़ फिफ्टीज़ सिक्सटीज इवन आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सीख सकते हैं किसी भी एज पे जाके और सीखने के यार हज़ारों तरीके हैं मैंने तो एक दफ़ा लिंकडिन पे पोस्ट किया था कि अगर किसी ने फ्री कोर्ट कैंप से जाके जो उनका फ्री एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है ढाई सौ तीन सौ घंटे का कर लिया तो वील फास्ट ट्रैक दैम इन आर हायरिंग प्रोसेस बट वी वॉन्ट टू बी एबल टू सी के यार यू हैव द वेयर विद ऑल द पेशेंस टू एक्चुअली complete like a 300 hour certification course and did you end up hiring people from that list? i think so i think Achha. we have uh, hired at least a couple uh, from that list of people jo unhone phir hame mujhe submit kiya ki dekhiye humne kam complete kar liya free code camp right. i think generics is wala thoda sa lekin what are the sales strategies of arbisoft uh, sales strategies sales strategies of arbisoft yaar none <laughs> unfortunately <laughs> ye, ye podcast bhi aayi hui hai unfortunately hum bahut our biggest strategy is very delivery centric right. uh, do make sure that the delivery experience is great for your customers that's our sales strategy right ha huh. because then they'll bring more customers to you and you'll sell more to them as well right aur ye isse hamari list exhaust ho gayi hai sir bhai i think it was really great for me thank you for being here thank you for thank your you time writing me any closing thoughts that you might have yeah i think wo jo humne aakhir mein thodi si baat discuss ki thi wohi wali ke yaar um, as a nation and as individuals we cared about excellence we cared about our work and we cared about the you know the level at which we want to take something that we are doing mujhe lagta hai ke national psyche hamari ye hai ke 70% is done right we should go for 120% i think that's what's going to take us as individuals and us as society forward if we start caring about going that extra mile and you know taking things not just to completion but beyond completion towards excellence uski bahut kam examples hai hamari society mein lekin i wish there were more examples of that bhai mera ek customer hai usne mujhe ek dafa kaha tha ke yaar uh, it just works doesn't work outside the boundaries of this country right 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 to kitni kitni like chalmindagi ki baat hai That's right, it. At some level, right? That's exactly it. Uh, mm-hmm. I think uh, we should always try to uh, at least make sure that something's been accomplished to the best of our capability, at least. Thank you so much for being here. Thank and, you, Jay. Uh, thank you for inviting. Good, fun conversation. Really enjoyed it. Thank you so much. And with that, thank you so much for watching this episode. If you are watching this episode, and if you want to work with me, then you can go to the link below and apply. If you are qualified, then we would be really happy to interview you. If you are qualified, then we would be really happy to interview you. उसके अलावा आप नीचे जाए नीचे कम्युनिटी के दिए गए लिंक्स पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे हम गेस्ट रिकमेंडेशन डिस्कस करते हैं टॉपिक आइडियाज डिस्कस करते हैं जनरली पॉडकास्ट बारे में कॉन्वर्सेशन करते हैं एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड